హలో గాయస్ ఈ వీడియోలో మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం టెక్నాలజీలో ఏమేమి మార్పులు చేసాం అంటే మొబైల్స్లో ఏమేమి మార్పులు చూద్దామని చూసామని వన్ బై వన్ అయితే నేను మీకు చెప్పేస్తాను అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రాబోయే టెక్నాలజీ చేంజెస్ గురించి అయితే చెప్పాను ఆ వీడియో మీకు చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైనా కానీ మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో చాలా వరకు నేను అయితే కవర్ చేశాను సో ఈ వీడియోలో సరికి షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చేద్దాం సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏమేమి చేంజెస్ చూసాము అని చెప్పేసి నేను మీకు చెప్పేస్తాను సో లెట్స్ బిగిన్ ద షో సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను గమనించిన చేంజ్ వచ్చేసరికి ఆస్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లే ఆస్పెక్ట్ రేషియో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చూసుకుంటే అన్నీ మనకి ఎయిటీన్ ఇష్యూ నైన్ డిస్ప్లేస్ ఉండేవి అండ్ పెద్ద పెద్ద బెజల్స్ ఉండేవి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఎగ్జాంపుల్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో పెద్ద పెద్ద బెజల్స్ ఉండేవి ఎంఐ ఏ టూ సో అవన్నీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోకి వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఇష్యూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోనే పోయింది సో నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇష్యూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫోర్త్ క్వార్టర్కి వచ్చేసరికి ఇంకా ట్వంటీ ఇష్యూ నైన్ వచ్చేసింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం మ్యాక్సిమం చూసిన వచ్చేసరికి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇష్యూ నైన్ అన్నట్లాగే ట్వంటీ ఇష్యూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో చూసాం సో వాటిలో కూడా మనకి చిన్న చిన్న బెజల్సే సో అంటే వాటర్ డ్రాప్ మార్చ్లు సో ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద బెజల్స్ ఎయిటీన్ ఇష్యూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో లాగా అయితే మనకైతే కనిపించలేదు బడ్జెట్లో కూడా ఈవెన్ బడ్జెట్ లో మనకి ఐదు ఆరు వేల రూపాయల ఫోన్స్ నుంచి కూడా మనకి వాటర్ డ్రాప్ మార్చెస్ అయితే వీళ్ళైతే తీసుకొస్తూ వచ్చారు నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇష్యూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోలో అండ్ అట్లాగే మనం ఇంకా చూసింది వచ్చేసరికి పాపప్ కెమెరాస్ సో పాపప్ కెమెరాస్ ఇంతకు ముందు మనకి ఎయిటీన్ ఇష్యూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో అవన్నీ ఉండే కదా పాపప్ కెమెరాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఫుల్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాటానికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మన వాళ్ళు అయితే ఫుల్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాటానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేశారని చెప్పొచ్చు పాపప్ కెమెరాస్ పెట్టారు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఎక్కడ హైట్ చేయాలో తెలియక ఫుల్ ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే కావాలంటే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని వీళ్ళు మోటరైజర్ మెకానిజం పాపప్ కెమెరా లాగా తీసుకొచ్చారు అండ్ అట్లాగే రొటేటబుల్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరాని రొటేట్ చేసి ఫ్రంట్ కెమెరా లాగా యూజ్ చేయడ యూజ్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏసు సిక్స్ జెడ్ అండ్ అట్లాగే శాంసంగ్ ఎలా ఏ ఎయిటీ సో అట్లా సో మన వాళ్ళు అయితే చాలా ప్రయత్నాలు అయితే చేశారు అండ్ డ్యూయల్ డిస్ప్లేస్ అంటే మీకు ముందు ఒక డిస్ప్లే ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ఒక డిస్ప్లే ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ డిస్ప్లే ఎందుకంటే మీరు బ్యాక్ సైడ్ డిస్ప్లేని యూజ్ చేసి బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు ఎట్లా సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ వివో నెక్స్ త్రీ అండ్ అట్లాగే సంథింగ్ ఇంకో ఫోన్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఆ పేరు అయితే గుర్తురావట్లేదు సో డ్యూయల్ డిస్ప్లేస్ పాప్ కెమెరాస్ రొటేటబుల్ కెమెరాస్ చాలా అయితే ట్రై చేసింది డిస్ప్లే విషయంలో మాత్రం అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనకి ట్రెండ్ వచ్చేసరికి పంచ్ హోల్ కెమెరాస్ సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అయితే బ్రాండ్స్ పంచ్ హోల్ కెమెరాస్కి అయితే వెళ్తున్నాయి సో పంచ్ హోల్ అంటే ఆ పంచ్ హోల్ చిన్న పంచ్ హోల్ ఉంటుంది దానిలో వచ్చేసరికి మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది సో ఇది తీసుకొచ్చింది వచ్చేసరికి శాంసంగ్ అని చదవచ్చు శాంసంగ్ ఎస్ సిరీస్లో తీసుకొచ్చింది దాన్ని మిగతా వాళ్ళు మన వాళ్ళు అందరూ కాపీ కొట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ట్రెండ్ లాగా అయితే చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మనం వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం పాప్ కెమెరాస్ చూడము సో మ్యాక్సిమం మనం చూసేది వచ్చేసరికి పంచ్ హోల్ కెమెరాస్ అండ్ దాని తర్వాత ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ సో శాంసంగ్ అయితే ట్రై చేసింది ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ తేటానికి సాహసం కూడా శాంసంగ్ చేసింది అని చెప్పొచ్చు ఆగస్ట్లో సో ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఉంది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ని అయితే చూసాం ఫస్ట్ మనం చూసేది వచ్చేసరికి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ సో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్లు అది రాగానే కొంచెం ఇష్యూస్ అయితే ఫేస్ చేసింది కాకపోతే దాని తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా అయితే వచ్చింది సో దాన్ని చూసి హువావై మేటెక్స్ అండ్ మోటో రేసర్స్ ఇట్లా చాలామంది ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ని అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అయితే తీసుకొచ్చారు ఫోల్డబుల్ ఫోన్ మార్కెట్ కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అనుకున్న దానికంటే బాగానే ఉంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి మనకు బడ్జెట్లో కూడా ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ చూడవచ్చు అంటే అరవై డెబ్బై వేలలో కూడా ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ అయితే చూడవచ్చు అండ్ దాని తర్వాత గుడ్ ఫోన్స్ అంటే వివో కాన్సెప్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది సో గుడ్ ఫోన్స్ అంటే మీకు ఎట్లాంటి బటన్ అయితే ఉండదు అన్ని ప్రెజెంట్ సెన్సిటివ్ బటన్స్ ఉంటాయి మిగతా అన్ని సో అంటే విచువల్ బటన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఫిజికల్గా మనకి ఏ బటన్ ఉండదు ఏ చిన్న హోల్ కూడా ఉండదు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉండదు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ ఛార్జ్ కూడా ఉండదు మీరు ఒకవేళ ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే బ్లూటూత్ కన
ఏ ఫోన్స్ అయినా కానీ మనకి సిక్స్టీ హెచ్ రిఫ్రెష్ కూడా ఉండేవి ఓన్లీ మనకి గేమింగ్ ఫోన్స్ మాత్రం ఏసూస్ ఆర్ఓజి ఫోన్ టూ కానివ్వండి అట్లాంటి గేమింగ్ ఫోన్స్ మాత్రం మనకి నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కానివ్వండి వన్ ట్వంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కానివ్వండి ఉండేది ఇప్పుడు మనకి వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రోలో నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది తీసుకొచ్చింది అది గేమింగ్ ఫోన్ అయితే కాదు సో ఇప్పుడు అన్ని బ్రాండ్స్ కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీలో మ్యాక్సిమం నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ట్వంటీ థౌజండ్ పైకి వెళ్తే మ్యాక్సిమం నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ తీసుకురావడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి రెడ్మీ కే థర్టీ కూడా చూడొచ్చు రెడ్మీ కే థర్టీలో మనకి వన్ ట్వంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంది సో అట్లా టూ ట్వంటీ థౌజండ్ కల్లా పైకి వెళ్ళే కంటే ప్రతి బ్రాండ్ కూడా మనకి నైంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కానివ్వండి వన్ ట్వంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కానివ్వండి ఇంక్లూడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాయి అండ్ గేమింగ్ ఫోన్స్లో వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ హెచ్ నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హెచ్ వరకు అయితే మనకి వెళ్ళిపోయింది సో ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీలో నేను ఇంకోటి అయితే నోటీస్ చేశాను అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీలో ఇంకోటి నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ ఇంతకుముందు మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీలోనే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే అప్పుడు ఆమ్లాడ్ స్క్రీన్ ఇచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆమ్లాడ్ స్క్రీన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఫోన్లో ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది సో మనకి పద్దెనిమిది వేల నుంచి ప్రతి ఫోన్లో పద్దెనిమిది ఇరవై వేల కంటే పైకి వెళ్ళిందంటే సో ఆమ్లాడ్ స్క్రీన్ అండ్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే మస్ట్ అయిపోయింది సో అవి అవి లేకుండా ఎవరైతే మొబైల్స్ అయితే తీసుకోవట్లేదు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని బ్రాండ్స్ అయితే మంచిగా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాయి సో ఇది ఒక చేంజ్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరాస్ కెమెరాస్ అనగానే నాకు గుర్తు వచ్చేది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చేసరికి మనకి స్టాండర్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ వరకు ఉండేది సో బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండేది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లోనే మనకి శాంసంగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ని అయితే అనౌన్స్ చేసింది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్లో మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాని అయితే చూసాము సో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వన్ నైంటీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సో ఇప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీలో చూసిన వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సో మెగా పిక్సెల్ మాయల్ అయితే మనం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీలో అయితే చాలా చూసాము అండ్ అట్లాగే ఫ్రంట్ కెమెరాస్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ వరకు అయితే మనకైతే వచ్చినాయి సో పాపప్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అని నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్లో కూడా నేనైతే నోటీస్ చేశాను సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చేసరికి డ్యూల్ కెమెరా ఉండేది ప్రతి ఫోన్లో ఏ ఫోన్లో చూసుకున్నాను డ్యూల్ కెమెరా డ్యూల్ కెమెరా డ్యూల్ కెమెరా సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎండింగ్ కల్లా అక్కడక్కడ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్లు కనిపించినాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్టార్టింగ్లో కూడా బడ్జెట్లో అక్కడక్కడ డ్యూల్ కెమెరా సెటప్స్ కనిపించినాయి దాని తర్వాత అన్ని ట్రిపుల్ కెమెరాస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనకి టెన్ థౌజండ్లో కూడా ట్రిపుల్ కెమెరా ఫోన్స్ వస్తున్నాయి టెన్ థౌజండ్లో కూడా క్వాడ్ కెమెరా ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇది ఒకటి నేనైతే నోటీస్ చేశాను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చినాయి అండ్ దాని తర్వాత కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కొత్త కొత్త కెమెరాస్ అయితే నేను చూశాను ఒకటి వచ్చేసరికి టూ ఎఫ్ త్రీ డి కెమెరా అండ్ ఇంకో ఇంకోటి వచ్చేసరికి మ్యాక్రో లెన్స్ సో మ్యాక్రో లెన్స్ అంటే మీకు దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటోస్ ఇస్తారు కదా అది ఒకటి నేను నోటీస్ చేశాను అండ్ అట్లాగే డెప్ సెన్సార్ ప్లేస్లోకి మనకి టూ ఎఫ్ త్రీ డి కెమెరా అయితే వచ్చింది అండ్ వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎయిట్ కే వీడియోని అనౌన్స్ చేశారు సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి ఎయిట్ కే వీడియో షూటింగ్ కూడా వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే మంచి ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పొచ్చు సో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అయితే చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని ఫోన్స్లో హువావే ఫోన్స్లో చూసాం మనం అండ్ అట్లాగే రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోలో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ వీడియో అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వీడియో బ్యాక్గ్రౌండ్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్లో పెట్టి మిమ్మల్ని కలర్లో పెట్టడం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేసి మిమ్మల్ని ఫోకస్లో పెట్టడం సో ఇట్లా ఏఐ ఆల్గారిథం వీడియోస్ అయితే మనం చాలా అయితే చూసాము టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఇవి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయితే అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ చేంజ్ వచ్చేసరికి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ
థర్టీ వాట్ అండ్ ఫార్టీ వాట్ ఫిఫ్టీ వాట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్ వరకు అండ్ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రతి మొబైల్ బ్రాండ్ కూడా వాల్యూ ఫోమ్ అనే సెగ్మెంట్లోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యి అని చెప్పొచ్చు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చూసుకుంటే వాల్యూ ఫోమ్ అని అయితే మనకు ఒకటే గుర్తొచ్చేది రెడ్మీ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెకండ్ హాఫ్లో మనకి రియల్మీ వచ్చింది సో అప్పుడు ఈ రెండు ఉండేవి రియల్ రియల్మీ రెడ్మీ ఆన్లైన్ సెగ్మెంట్లో మంచి మంచి ఫోన్స్ అయితే తీసుకొచ్చాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి వచ్చేసరికి శాంసంగ్ ఎంటర్ అయింది వివో ఎంటర్ అయింది ఒప్పో ఎంటర్ అయింది నోకియా ఎంటర్ అయింది దాని తర్వాత చాలా చాలా బ్రాండ్స్ అయితే వాల్యూ ఫోమ్ మనీ సెగ్మెంట్ అంటే మీకు డబ్బులకి సరైన మొబైల్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాయి ఇంతకుముందు పదివేల రూపాయలు పెట్టాల్సిన ఫోన్ తీసుకెళ్ళి ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టే శాంసంగ్ కానివ్వండి వివో కానివ్వండి ఒప్పో కానివ్వండి సో కాకపోతే ఇప్పుడు అవన్నీ స్పెషల్ సిరీ సిరీస్ తోటి ఆన్లైన్ సెగ్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాయి రెడ్మీ అండ్ రియల్మీ చూసుకుంటే సూపర్ అని చెప్పొచ్చు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రెడ్మీ అండ్ రియల్మీ అయితే రియల్మీ అయితే చాలా మంచి ఫోన్స్ని ఆఫర్ చేసిందని చెప్పొచ్చు రెడ్మీ అండ్ రియల్మీ పర్టికులర్గా రియల్మీ అండ్ శాంసంగ్ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ హాఫ్లో జనవరి నెలలో అనుకుంటా శాంసంగ్ ఎమ్ సిరీస్ని అయితే అనౌన్స్ చేసింది పర్టికులర్గా ఆన్లైన్ సెగ్మెంట్ కోసమే సో శాంసంగ్ ఎమ్ సిరీస్ అంటే ఇవి వీళ్ళు బడ్జెట్లో తీసుకొచ్చారు సో బడ్జెట్ అంటే వాల్యూ ఫోమ్ అని మొబైల్ శాంసంగ్ ఎమ్ టెన్ ఎమ్ ట్వంటీ ఎమ్ థర్టీ సో ఇట్లా అయితే తీసుకొచ్చారు వాల్యూ ఫోమ్ అని అంటే మీకు ఆన్లైన్ సెగ్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి అయితే శాంసంగ్ అయితే ట్రై చేసింది అండ్ సక్సెస్ అయింది వివో వచ్చేసరికి వివో జెడ్ సిరీస్ సో వివో జెడ్ వన్ ప్రో మంచి సంచల్లో అని చెప్పొచ్చు పెద్ద హిట్ వివో వాళ్ళకి వివో జెడ్ వన్ ప్రో మాత్రం దాని తర్వాత వివో యూ సిరీస్తో యూ టెన్ అండ్ యూ ట్వంటీ సో వివో జెడ్ అండ్ యూ యూ సిరీస్ తీసుకొచ్చింది వివో అయితే ఆన్లైన్ సెగ్మెంట్ కోసం వివో వి సెవెంటీన్ ప్రో చూడవచ్చు మనకి ముప్పై వేలు దానిలో ఉండే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వివో యూ ట్వంటీ చూడవచ్చు పదివేలు దానిలో ఉండే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ రెండు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ లేక అప్పుడు ఒకటి వచ్చారు ముప్పై వేలు ఆఫ్లైన్ సెగ్మెంట్ మొబైల్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి పదివేలు ఆన్లైన్ సెగ్మెంట్ మొబైల్ సో చూడవచ్చు బ్రాండ్స్ అనేవి ఎంత చేంజ్ అవుతున్నాయో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో సో టూ థౌజండ్ నైన్టీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చేసరికి మనం ఇంకా అగ్రెసివ్ ప్రైజింగ్లో అన్ని బ్రాండ్స్ని అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఒప్పో వచ్చేసరికి ఒప్పో కే సిరీస్ ఒప్పో కే వన్ ఒప్పో కే త్రీ సో అవైతే మంచి మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు నోకియా వచ్చేసరికి నోకియా పాయింట్ వాళ్ళు ఏదో తీసుకొస్తుంది కదా సో ఆ ఫోన్స్ తోటి పర్లేదు నోకియా కూడా మంచి జాబ్ అయ్యేసిందని చెప్పొచ్చు కాకపోతే నోకియా ఇంకొంచెం దిగాలని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను నోటీస్ చేసిన చేంజ్ వచ్చేసరికి పర్టికులర్గా ప్రతి బ్రాండ్ గురించి నేను మీకు చెప్పాను అండ్ ప్రతి చేంజ్ గురించి నేను మీకు అయితే చెప్పాను సో నేను ఏదైనా మిస్ చేసి ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు అయితే రిమైండ్ చేయండి ఒకసారి సో మీ కామెంట్ అయితే నేను పిన్ చేస్తాను సో అది నేను ఒకవేళ నిజంగానే మిస్ అయ్యంటే అండ్ ఇప్పటివరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఈ వీడియో మీకు కొత్తగా చూస్తున్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ప్రతి వీడియోని ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని యాక్టివ్ సబ్స్క్రైబర్లో ఉంటాను అయితే ట్రై చేయండి ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి టెన్ కే సబ్స్క్రైబర్ సిరీస్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేయండి నెక్స్ట్ మేము కోసం అంటే దిస్ ఇస్ నేమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్నో స్ప్రింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్